আসসালামু আলাইকুম মেরিন টেকনোলজি এবং মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কে ধারণা দেব প্রথমে ডিপ্লোমা ইন মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং বা মেরিন ইনস্টিটিউটগুলো সম্পর্কে ধারণা দেব তারপর মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কে কিছু তথ্য সংক্ষেপে বলবো বাংলাদেশে প্রথম মেরিন টেকনোলজি বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ মেরিন টেকনোলজি উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয় দু হাজার ষোলো সাল পর্যন্ত ডিপ্লোমা মেরিন ইনস্টিটিউট ছিল একটাই বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ মেরিন টেকনোলজি যেখানে ডিপ্লোমা কোর্স দুটি মেরিন টেকনোলজি এবং শিপ বিল্ডিং টেকনোলজি পরবর্তীতে দু হাজার সালে চাঁদপুর মুন্সিগঞ্জ সিরাজগঞ্জ ফরিদপুর বাগেরহাট আরও পাঁচটি মেরিন টেকনোলজি প্রতিষ্ঠা করা হয় বর্তমানে মোট ছয়টি মেরিন টেকনোলজি রয়েছে যেখানে প্রত্যেকটি টেক ইনস্টিটিউটে দুইটা করে কোর্স মেরিন টেকনোলজি এবং শিপ বিল্ডিং টেকনোলজি আটচল্লিশ আটচল্লিশ মোট নাইনটি সিক্স ছিয়ানব্বই জন ছাত্র ভর্তি করা হয় দুইটা টেকনোলজিতে তো মেরিন টেকনোলজি যেহেতু এটা একটা আকর্ষণ সেজন্য এই ইনস্টিটিউটগুলোতে বিশেষত বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ মেরিন টেকনোলজিতে দু হাজার সাল পর্যন্ত দু হাজার সাল নয় আমার যে ধারণা সেটা হচ্ছে দু হাজার সাল পর্যন্ত এবং অদ্যবধি মোটামুটি ভালো জিপিএ নিয়েই ভর্তি হতে হয় আর যেহেতু মেরিন টেকনোলজি এবং সিভিল টেকনোলজির একটা ভিজুয়াল ফোকাসিং আছে সেহেতু সবাই মোটামুটি এখানে যারা আবেদন করে সবারই ভালো জিপিএ থাকে তো আমি কেরিয়ার সম্পর্কে একটু ধারণা দেব সেটা হচ্ছে প্রথমে শিপ বিল্ডিং টেকনোলজি সম্পর্কে বলি শিপ বিল্ডিং টেকনোলজির জবের ক্ষেত্র কোথায় শিপ বিল্ডিং টেক টেকনোলজির জবের ক্ষেত্র হচ্ছে বাংলাদেশে যে সকল শিপিয়ার ডকিয়েট রয়েছে আমরা যারা শিপ বিল্ডিং টেকনোলজি সম্পর্কে জানতে চাইবো অথবা নেভাল আর্কিটেকচার সম্পর্কে জানতে চাইবো একই সাবজেক্ট একই ধারণা তো নেভাল আর্কিটেকচার অথবা শিপ বিল্ডিং টেকনোলজি যে শিপ ইয়ার্ডগুলো রয়েছে সেখানেই মূলত চাকরির সুযোগ রয়েছে সরকারি নৌবাহিন বাংলাদেশ নৌবাহিনী আন্ডারে কিছু শিপ ইয়ার্ড রয়েছে এছাড়া বেসরকারি যে শিপ ইয়ার্ড ডক ইয়ার্ডগুলো রয়েছে সেখানে মেরে শিপ বিল্ডিং টেকনোলজি ছাত্রদের রিলিভেন্ট সাবজেক্ট রিলিভেন্ট জব রয়েছে এছাড়া দেশের বাহিরে কিছু সুযোগ রয়েছে যেমন সিঙ্গাপুরে ভালো একটা সুযোগ ছিল বর্তমানে সুযোগটা কমে গেছে কাতারে সুযোগ ছিল সেই সুযোগটাও এখন আগের মতো নেই মেরিন টেকনোলজি তো মেরিন টেকনোলজি সম্পর্কে যদি বলি তাহলে মেরিন টেকনোলজির রেলিভেন্ট জব যেটা সেটা হচ্ছে যে সমুদ্রগামী জাহাজে চাকরি তো সেই সুযোগটা কেমন যারা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং মেরিন টেকনোলজি থেকে শেষ করবে যারা হচ্ছে সমুদ্রগামী জাহাজে চাকরি করতে চায় তাদের জন্য বলবো যে বাংলাদেশের যে সকল জাহাজ আমরা দেখতে পাই ছোটো আকারের কার্গোশিপ অথবা ট্যাঙ্কার ওয়েল ট্যাঙ্কার এই সকল জাহাজে জব করার জন্য খুব বেশি কোয়ালিফিকেশান প্রয়োজন পড়ে না অষ্টম শ্রেণী অথবা মাধ্যমিক পাশ করার পর সেখানে যারা জবে যায় বিভিন্ন ট্রেনিং করার মাধ্যমে পরবর্তীতে সেখানে মাস্টার জাহাজের চালক যেটা তারপর হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং সেকশনে যেটা হচ্ছে ফার্স্ট টাইপের সেকেন্ড টাইপের বলা হয় জব করার কেরিয়ার গঠন করে তো এখানে যারা হচ্ছে ভালো স্টুডেন্ট ভালো ইনস্টিটিউট থেকে অধ্যয়ন করার পরে এই সকল জব তাদের জন্য ডিজায়ার্ড না তারপর এখানে সুযোগ রয়েছে এছাড়া যারা সমুদ্রগামী রিয়েল মেরিনার যেটা রিয়েল মেরিনার হতে চায় তাদের জন্য আগে সুযোগ রয়েছিল ছিল বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ মেরিন টেকনোলজি থেকে এক সময় পড়ার পরে খুব সহজেই বিভিন্ন যে প্রফেশনাল পরীক্ষাগুলো দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে মেরিন কেরিয়ার গঠন করার জন্য তো সেই সুযোগগুলো যথেষ্ট ছিল পরবর্তীতে সেই সুযোগগুলোকে রিডিউস করে দেওয়া হয়েছে যেটা হচ্ছে মেরিন টেকনোলজি থেকে পড়ার পরে প্রফেশনাল যে পরীক্ষাগুলো দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে সেই প্রফেশনাল পরীক্ষাগুলো দিয়ে সিডিসি এনওসি নিয়ে সমুদ্রগামী জাহাজে 
চাকরি করতে হয় তো সেই সুযোগটা এখন আগের মতো নেই এটা আলাদাভাবে ডিসকাশন করতে হবে যদি আগ্রহ কেউ জানতে চায় তো আমি বলবো যে বাংলাদেশে যারা মেরিন টেকনোলজি থেকে পড়াশোনা করে ফাইনালি কেরিয়ারে একাডেমিক শেষ করার পর অধ্যয়ন করা অধ্যয়ন শেষে বেশিরভাগই যারা বাংলাদেশে কেরিয়ার গঠন করে তারা হচ্ছে বেসরকারি উদ্যোগে যে পাওয়ার প্ল্যান্টগুলো আছে সেখানে কেরিয়ার গঠন করে পাওয়ার প্ল্যান্টগুলোতে বেসরকারি পাওয়ার প্ল্যান্টগুলোতে বিশেষ করে এইচ এফ ও পাওয়ার প্ল্যান্টগুলোতে মেরিন টেকনোলজির স্টুডেন্টদের জন্য যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে ভালো পারফরমেন্স তারা করছে আর সরকারি যেই চাকরির সুযোগ সেটা হচ্ছে যে মেরিন টেকনোলজি মেকানিক্যাল টেকনোলজির একটা রেলিভেন্ট সাবজেক্ট হওয়া সত্ত্বেও সরকারি যে সার্কুলারগুলো সেখানে সুযোগ দেওয়া হয় না আর বিআইডব্লিউ টি এর আন্ডারে মাঝে মাঝে কিছু নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আন্ডারে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সীমিত আকারে কিছু সুযোগ সার্কুলার হয় চারজন পাঁচজন খুবই কম এখন আসি মেরিন টেকনোলজি এবং মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কে একটু ধারণা সেটা হচ্ছে মেরিন টেকনোলজিগুলো ছিল ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং অধ্যয়ন করার জন্য এবং সেখান থেকে পরবর্তীতে মেরিনার অথবা সুইচ করে অন্য সেক্টরে জব করার যে সুযোগ সেটা আর যারা মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের লার্জ স্কেল বিএস ইঞ্জিনিয়ারিং অধ্যয়ন করতে চায় তাদের জন্য সুযোগ রয়েছে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি চট্টগ্রামে মেরিন একাডেমি যেটা রয়েছে বর্তমানে বাংলা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি উত্তীর্ণ করা হয়েছে তো সেখানে হচ্ছে বিএস ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের শেষে শেষ বছর জাহাজে ইন্টার্নশিপ করানো হয় পরবর্তীতে জাহাজে ক্রেডিট ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে উঠে এবং সি টাইম শেষ সেখানে আলাদা কিছু প্যাটার্ন আছে জবে প্রমোশন নেওয়ার জন্য তো সেই প্রমোশনগুলো নিতে হলে প্রফেশনাল পরীক্ষাগুলো সার্টিফিকেশনের মাধ্যমেই লং টাইম একটা সময় ধরেই ক্রেডিট ইঞ্জিনিয়ার তারপর ফোর্থ ইঞ্জিনিয়ার থার্ড ইঞ্জিনিয়ার সেকেন্ড ইঞ্জিনিয়ার চিফ ইঞ্জিনিয়ার তো সি চিফ ইঞ্জিনিয়ার বা সেকেন্ড ইঞ্জিনিয়ার হতে হলে প্রফেশনাল সার্টিফিকেশন এক্সাম দেওয়ার মোটামুটি বেশ কয়েক বছর লেগে যায় মোটামুটি ভালো একটা কেরিয়ার গঠন করতে গেলে সেখানে আট থেকে দশ বছরের একটা ডিউরেশন লাগে আর মেরিন টেকনোলজি থেকে যারা হচ্ছে এই সুযোগ রয়েছে যে সি গোয়িং মেরিনার রিয়েল মেরিনা হওয়ার জন্য তাদের ক্ষেত্রেও একই সেম প্রফেশনাল সার্টিফিকেশনগুলো অর্জন করে তারপর হচ্ছে কেরিয়ারে মেরিনার হতে হয় এই ক্ষেত্রে কিছু অবস্টেকাল রয়েছে আমি যেটা বলেছি যে আগে খুব খুব সহজে ক্লাস ফাইভ পরীক্ষা দিয়ে তারপর হচ্ছে সার্টিফিকেশন পরীক্ষাগুলো অ্যাটেন্ড করা যেত এখন সেই সুযোগগুলো অনেক কমে গেছে এবং সিডিসি এনওসি পাওয়ার যে সুযোগটা সেই সেটা আগের মতো নেই তো যারা মেরিন টেকনোলজিতে পড়তে চায় তাদেরকে আমি বলবো প্রথমে এনশিওর হতে হবে আসলে সে কেরিয়ারটা কোন দিকে গঠন করতে চায় যদি মেরিন কেরিয়ার গঠন করতে চায় তাহলে মেরিন টেকনোলজিতে অধ্যয়ন করার পর তার রিয়েল মেরিন হতে হলে কি কি সুযোগ রয়েছে কি কী অবস্টেকাল রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে আমি পরবর্তীতে এ সম্পর্কে শুধুমাত্র মেরিন টেকনোলজি যে অবস্টেকালগুলো রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে এবং রিয়েল সিনারিও যেটা সেটা নিয়ে আলোকপাত করব তো যারা হচ্ছে যে জব করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশেই কেরিয়ার গঠন করতে চায় তাদের জন্য মেরিন টেকনোলজিতে অধ্যয়ন করা আমি বলবো যে এটা সঠিক সিদ্ধান্ত নয় যেহেতু সরকারি সেক্টরে সুযোগ নেই আর বেসরকারি যেটা সুযোগ রয়েছে সেই সুযোগগুলো মেরিন টেকনোলজি থেকে পড়লেও যে সুযোগটা পাবে সেটা হচ্ছে যে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্যাল টেকনোলজি থেকে পড়লে সেই সেম সুযোগ পাবে তার জন্য অপরচুনিটি বেশি থাকে হ্যাঁ বেসরকারি পাওয়ার প্ল্যান্টগুলোতে আমি বলেছি যে মেরিন টেকনোলজি স্টুডেন্টদের জন্য ভালো সুযোগ রয়েছে সেটা তাদের একটা চেইন তৈরি হয়েছে আগে থেকে সেই জন্য আর বলবো যে বাস্তব হলো যে মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা অথবা বিএসসি যেখানে অধ্যয়ন করুক ম্যাক্সিমাম মোস্ট অফ দি স্টুডেন্ট হচ্ছে তাদের জব সুইচ করে তো আগেই ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আসলে কোন দিকে সে গেরিয়ে গঠন করবে